Moin Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. So, ich habe letztes Mal einen Angriff vergessen, der ist ziemlich geil und ähm, den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Sagen wir einfach mal, wir haben hier folgendes Szenario und zwar Alice überweist Bob. Alice und Bob, die werdet ihr übrigens auch häufiger kennenlernen, vor allem wenn es dann um Public Key Kryptografie geht, wo zwei verschiedene Personen miteinander kommunizieren und zwar immer ähm, A und B, also Alice und Bob. Alice überweist Bob 1000 Euro. So, ist sehr ähnlich, was ich letztes Mal gesagt hatte schon. Allerdings haben wir noch eine Sache nicht besprochen. Und zwar, Eve hört jetzt einfach Eve für Eavesdropper, also ähm, Eve E, hört einfach mal währenddessen zu. So, und was macht Eve jetzt? Naja, Eve ist cool und... Sagt folgendes, Bob soll noch mehr Geld bekommen von Alice, weil Alice mag sie nicht, Bob ist cool. Und deswegen macht sie eine sogenannte Replay Attack. Das bedeutet, sie sendet einfach denselben äh, Code hier einfach nochmal an Bob, beziehungsweise einfach nochmal an den Server oder an die Bank oder was weiß ich was. Sowas nennt sich Replay Attack, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und ähm, was das dann macht, ist folgendes. Wir kriegen statt 1000 Euro einfach nochmal 1000 Euro und dann kann Eve hier einfach nochmal replayen und den Code so oft ausführen, wie sie Bock hat. Das heißt einfach dieselbe Nachricht 10.000 Mal hinschießen. Und was dadurch nicht mehr gewährleistet ist, ist die Integrität. Also ich schreibe es gerade mal hierher. Integrität. So. Ähm, sprich, dass die Nachricht, die diese 1.000 Euro überweisen lässt, auch wirklich von Alice stammt. Denn sie gehen ja von Alice's, Alice's Konto ab. Ähm, ja, und wenn Eve das macht, dann ist die Integrität kaputt gegangen, denn Eve ist ja nicht Alice und Eve kann es ja so oft machen, wie sie will, ist ja egal, weil von ihrem Konto geht es ja nicht ab. Okay, das zweite, was wir mit den Message Authentifikationscodes, kurz Max, ähm, erreichen wollen, ist die Authentizität. Um, das heißt, wir wollen die Sachen, die ich euch letztes Mal vorgestellt habe, sprich, dass wir hier einfach ein Bit flippen können oder sowas, das wollen wir verhindern und das machen wir dadurch eben auch durch diese Message Authentifikationscodes, also kurz Max. Um, ich schreibe es gerade mal hierher, Max. So, ein, eine Mac ist quasi einfach noch ein zusätzlicher Mechanismus, den man zusätzlich zu diesem Counter Mode oder Output Feedback Mode oder was wir alles schon hatten, zusätzlich zu dem ganzen Gedöns äh, laufen lässt und dann mit übermittelt. Ähm, schauen wir uns einfach mal folgendes an. Das Ganze besteht nämlich auch wieder aus drei Algorithmen, nämlich Gen. Der liefert uns wie immer einen Random Key. Um, der ist meistens wirklich komplett zufällig, da braucht man auch nicht weiter irgendwas betrachten, deswegen werde ich wahrscheinlich in Zukunft häufig Gen rauslassen. Um, das zweite ist wie immer natürlich der Verschlüsselungsalgorithmus, hier heißt er allerdings Mac und um, dieser Mac benutzt den Key K und die Nachricht M und der liefert uns dann einen, einen Tag T, Tag T, so. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch alles noch zeigen. Und das dritte, was wir brauchen, ist der Verify-Algorithmus. Der wird oftmals WRV, äh, WRFY oder WFY aus, äh, abgekürzt. Der nimmt eine Nachricht M, Achtung, keinen Schlüssel, nur die Nachricht M. Äh, halt doch, den Schlüssel auch. Ups. Ähm, die Nachricht M und den Tag T. Das heißt, der nimmt drei Parameter. Und der gibt uns entweder aus True oder False. Also True gibt er aus, wenn der Tag T gültig ist für die Nachricht M. False gibt er aus, wenn der Tag T ungültig ist für die Nachricht M. So. Und ja. Ähm, der Verify-Algorithmus ist meistens auch nicht so spannend. Ähm, der ist nämlich deterministisch. Und äh, ich schreibe das gerade mal kurz hier hinten dran noch. Dead. So, und was wir jetzt hier haben, ist folgendes. Wir können nämlich einfach kanonisch verifizieren, wenn Mac deterministisch ist. Achtung, nur dann geht das, ansonsten geht das nicht. Ähm, deterministisch bedeutet, dass kein Zufall verwendet wird. Das heißt, Gen ist niemals deterministisch, Mac manchmal und Verify ist immer deterministisch. Okay, 
Ähm, jetzt hört ihr wahrscheinlich gerade jemanden, der da draußen Rasen mäht. Das tut mir furchtbar leid. Oder ihr hört Kinder schreien, weil unter mir ein Kindergarten ist. Aber das kennt ihr ja alles schon. Ähm, irgendwann muss ich halt leider auch mal aufnehmen und die sind leider den ganzen Tag laut. Okay, aber genug gelabert. Ähm, kurz noch zur kanonischen, kanonische Verifikation. Ich wünschte, ich könnte tippen. Okay, so. Kanonische Verifikation ist ziemlich easy. Geht aber, wie gesagt, nur, wenn Mac deterministisch ist, also kein Zufall benutzt. Und sieht folgendermaßen aus. Wir sagen einfach Verify von K, M, T ist gleich ähm, T ist T gleich, also ihr, ihr kennt vielleicht die Schreibweise vom Programmieren, ist T gleich Mac von K, M. So, das gibt uns True zurück, wenn T gleich dem neuen Mac ist, also wir führen einfach Mac nochmal neu aus und schauen, ist das, was da rausgekommen ist, gleich wie das hier. Jetzt, warum geht es nur, wenn es deterministisch ist? Naja, wenn das hier Zufall verwendet, dann haben wir ein Problem, nämlich folgendes, wenn ich hier Mac ausführe, kommt was anderes raus, wie das letzte Mal, als ich Mac ausgeführt habe, das heißt, da kommt nicht immer dasselbe Ergebnis raus, was ein bisschen doof ist. Ähm, das heißt, das hier kann man nur benutzen, wenn Mac deterministisch ist, aber das wird in den ersten paar Fällen, die ich euch jetzt zeigen werde, ähm, auch sein. Allerdings die ersten paar Fälle, das machen wir dann nächstes Mal, denn ich bin schon wieder über der Zeit, glaube ich. Alles klar, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.